அன்பார்ந்த மாணவர்களே இந்த வீடியோல பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல் பாடத்தில் அலகு இருபத்தி ரெண்டில் உள்ள என்விரான்மெண்டல் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த பாடத்தில் உள்ள புக் பேக் ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் fill in the blanks deforestation leads to dash in rainfall marangalai vettuvadal enna nadakkum marangalai vettuvadal malai alavu koraiyum appo idu neenga eludha vendi answer vande decrease so deforestation leads to decrease in rainfall inda padathila paathinga neraiya marangalai vetti irukanga ipdi marangalai vettikitte irukiradunala malai alavu koraiyum removal of soil particles from the land nilathil irundhu mann thugalgal veliyetra padavadharku mann arippu adhavadhu soil erosion appdinu per ipo neer nilaigalla karaigal udaiyum poludhu vella perukku erpatta adhula manna pura arichittu poirum indha mari arichittu poradha than namo soil erosion appdinu solrom சிப்கோ மூமெண்ட் இஸ் இனிஷியேட்டட் அகேன்ஸ்ட் அதாவது பழங்காலத்தில் ஒரு மன்னன் அரண்மனை கட்டணம்னு முடிவு பண்ணான் அதுக்கு தேவையான மரங்களை வெட்டுவதற்கு ஆட்களை அனுப்பினான் அப்போ அந்த கிராமத்தில் உள்ள மக்கள் மரங்களை வெட்ட எதிர்ப்பு தெரிவித்தாங்க இந்த படத்தில் பாருங்க தெரியும் இந்த மாதிரி மரங்களை அவங்க சுற்றி நின்றுக்கிட்டு மரங்களை வெட்டினா எங்களையும் சேர்த்து வெட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி மரம் வெட்டுவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தாங்க அதாவது சிப்கோ மூமெண்ட் இஸ் இனிஷியேட்டட் சிப்கோ மூமெண்ட் தொடங்கப்பட்டது எதற்கு எதிராக டீஃபாரஸ்டேஷன் மரங்களை வெட்டுவதற்கு எதிராக துவங்கப்பட்டது டேஸ் இஸ் ஏ பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் இன் தமிழ்நாடு அதாவது நீலகிரியில தான் உயிர்கோள பாதுகாப்பு மையம் இருக்கு இங்கு வந்து விலங்குகள் மிகவும் சுதந்திரமாக இருக்கின்றன எல்லா விலங்குகளும் பாதுகாக்கப்படுகின்றன இதில் அந்த உயிர்கோள பாதுகாப்பு மையம் தமிழ்நாட்டில் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டால் நீலகிரியில் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் எழுதுனா போதும் டைடல் எனர்ஜி இஸ் ஏ டேப் டைப் ஆஃப் டேஸ் டைப் ஆஃப் எனர்ஜி டைடல் எனர்ஜினா இந்த கடலில் வந்து அந்த நீரானது மூவ் ஆகும் தண்ணீரானது மூவ் ஆகும் அதைத்தான் ஓத ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது என்ன எனர்ஜினா ரினியூவபிள் எனர்ஜி எம்னா கடலில் தண்ணீர் வத்த போகிறது இல்லை அலைகளும் வத்த போகிறது இல்லை இப்போ இந்த டைடு வந்து மூவ் ஆகுது மூவ் ஆகிறதுனால இந்த டர்பைன் சுத்தப்பட்டு இந்த டர்பைன் சுற்றுறதுனால மின் ஆற்றல் உருவாக்கப்பட்டு மின்சாரம் எடுக்கப்படுகிறது ஸோ டைடல் எனர்ஜி இஸ் ரினியூவபிள் டைப் ஆஃப் எனர்ஜி கோல் பெட்ரோலியம் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ் இதெல்லாம் நம்ம ஃபாசில் ஃபியூல்னு சொல்கிறோம் ஃபாசில் ஃபியூல்னா என்ன பல ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பூமியில் புதைந்த தாவரங்களும் விலங்குகளும் நாளடைவில் மக்கி சிதைந்து ஃபாசில் ஃபியூல் உருவாகுது இது பாருங்கள் இதுதான் ஃபாசில் ஃபியூல் ஸோ ஃபாசில் ஃபியூல் என்பது கோல் பெட்ரோலியம் நேச்சுரல் கேஸ் இதெல்லாம் ஃபாசில் ஃபியூல் டேஸ் இஸ் த most commonly used fuel for the production of electricity அந்த காலத்துல மின்சாரம் தயாரிக்கிறதுக்கு எதை பயன்படுத்துறாங்க கேட்டிருக்காங்க இது நிலக்கரி இந்த நிலக்கரியை எரிப்பாங்க நிலக்கரியை எரிக்கும் பொழுது நீரானது நீராவியாக மாற்றப்பட்டு டர்பைன்கள் சுற்றப்பட்டு மின்சாரம் தயாரிக்கப்படுகிறது சோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து கோல் அதாவது நிலக்கரி ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க அதை ட்ரூனா நீங்க ட்ரூன்னு எழுதுனா போதும் ஃபால்ஸ்னா அதுல என்ன தப்பு இருக்கு அப்படிங்கறத நீங்க சரி செய்யணும் பயோகேஸ் இஸ் ஏ ஃபாசில் ஃபியூல் இது தவறான ஒன்று 
ஏன்னா ஃபாசில் ஃபியூல் நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் கோல் பெட்ரோலியம் இதான் என்னது ஃபாசில் ஃபியூல் இது வந்து பயோகேஸ் வந்து ஃபாசில் ஃபியூல் கிடையாது ஸோ பயோகேஸுங்கிற வார்த்தையை எடுத்துட்டு நீங்கள் பெட்ரோலியம்னு எழுதுனா போதும் பயோகேஸ் என்பது இதுதான் அதாவது நம்ம கிராமங்களில் வந்து மாடுகள் சாணம் போடணும் இல்லையா அந்த சாணத்தெல்லாம் எடுத்து இந்த டேங்குள்ள போட்டோம்னா இதில் இருந்து பயோகேஸ் உருவாகும் அதை பயன்படுத்தி நம்ம அடுப்பறிச்சு சமையல் செய்யலாம் ஃபாசில் கேஸ் என்பது நேச்சுரல் கேஸ் பெட்ரோலியம் கோல் இதெல்லாம் இதை பற்றி யாருக்குமே நான் சொல்லி இருக்கிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல பயோகேஸை எடுத்துட்டு பெட்ரோலியம்னு எழுதுனா போதும் பிளான்டிங் ட்ரீஸ் மரங்களை நடுவது இன்க்ரீசஸ் த கிரவுண்ட் லெவல் வாட்டர் இங்கே மரங்களை நட்டு நிறைய மரங்கள் நட்டீங்கன்னா நிறைய மழை பெய்யும் நிறைய மழை பெஞ்சால் நிறைய நீர் வரும் இந்த நீர் பூரா பூமிக்கு அடியில் போய் தங்கும் ஸோ இது வந்து ட்ரூ தான் ஹேபிடெட் டெஸ்ட்ரக்ஷன் காசஸ் லாஸ் ஆஃப் வைல்டு லைஃப் அதாவது உயிர்கள் வாழக்கூடிய இடங்களை நீங்கள் அழிச்சிட்டீங்கன்னு வைங்க இப்போ இந்த இடத்துல நிறைய மரங்கள் வந்து அழிக்கப்பட்டிருக்கு அல்லது தீயினால் கொளுத்தப்பட்டிருக்கு இப்படி இதை அழிக்கப்படும் பொழுது அந்த உயிர்களுக்கு வாழும் இடங்கள் கிடைக்காது அதனால் அந்த உயிரினுடைய வாழ்க்கை அழிக்கப்படுகிறது இது ட்ரூ தான் நியூக்ளியர் எனர்ஜி இஸ் ஏ ரினியூவபிள் எனர்ஜி இது ஃபால்ஸ் நியூக்ளியர் எனர்ஜி என்பது நான் ரினியூவபிள் எனர்ஜி அதாவது காலியாக போயிடும் இதில் வந்து இது ஒரு அட்டாமிக் பவர் ஸ்டேஷனோட படம் இதில் இந்த இடத்துல ஒரு அணுவை பிளக்குறாங்க அப்போ நிறைய வெப்பம் உண்டாகுது அந்த வெப்பத்தை பயன்படுத்தி நீரை நீராவியாக மாற்றி ஒரு டர்பைனை சுழலை வைத்து மின்சாரம் தயாரிக்கிறாங்க இது வந்து காலியாக போகும் நான் ரினியூபபிள் எனர்ஜி ரினியூபபிள் எனர்ஜின்னு நமக்கு காலி போ காலியாக கூடாது இப்போ உதாரணமாக காற்று விண்ட் எனர்ஜி தீர்ந்து போகாது சோலார் எனர்ஜி தீர்ந்து போகாது இதெல்லாம் வந்து ரினியூபிள் எனர்ஜி பட் நியூக்ளியர் எனர்ஜி ஈஸிய நான் ரினியூபபிள் எனர்ஜி ஓவர் கிரேசிங் ப்ரூவன் சாயில் எரோஷன் அதாவது நிலங்கள் அதிகமாக மேயப்படுவதால் மண்ணரிப்பு தடுக்கப்படுகிறதுன்னு கொடுத்துருக்கு இது ஃபால்ஸ் ஓவர் கிரேசிங் காசஸ் ஆயில் எரோஷன் இந்த படத்தில் பாருங்கள் இங்கே உள்ள தாவரங்களை பூரா அந்த விலங்குகள் மேஞ்சிருது அப்போ அந்த மண் பிடிமானம் இல்லாமலே இருக்கும் ஒரு வெள்ளம் வரும்பொழுது இதில் உள்ள மண் பூரா என்ன செய்யும் அரைச்சிட்டு போயிடும் ஸோ ஓவர் கிரேசிங் காசஸ் சாயில் எரோஷன் ப்ரிவன்ஸுங்கிற வார்த்தையை எடுத்துட்டு நீங்கள் காசஸ்னு போட்டால் போதும் அடுத்தால் போச்சிங் ஹண்டிங் ஆஃப் வைல்ட் அனிமல்ஸ் இஸ் ஏ லீகல் ஆக்ட் விலங்குகளை வேட்டையாடுவது சட்டப்படி சரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இது தவறு இதில் நீங்கள் என்ன எழுதணும்னா லீகல் ஆக்ட் அப்படின்னு எழுதுறதுக்கு பதிலாக இல்லீகல் ஆக்ட் விலங்குகளை வேட்டையாடுவது சட்டப்படி குற்றம் இதை பிடிச்சிட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு அபராதமும் விதிக்கப்பட்டு சிறை தண்டனையும் கிடைக்கும் நேஷனல் பார்க் இஸ் ஏ ப்ரொடெக்டட் பார்க் ட்ரூ தான் இது இதுதான் நேஷனல் பார்க் இதில் வந்து பாதுகாக்கப்பட்ட இடம் இது விலங்குகளை போய் யாரும் தீமை செய்ய முடியாது வைல்டு லைஃப் வைல்டு லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் இன் நைன்டீன் செவன்டி டூ வன உயிர்களை பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிற சட்டம் வன உயிரி பாதுகாப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் உருவாக்கப்பட்டது இது கரெக்டு தான் மண்ணுக்கு மேல உள்ள அந்த செடிகளை பூரா தாவரங்களை பூரா நீக்கிறது பயோகேஸ் என்பது கார்பன் டை ஆக்சைடை குறிக்கும் நேச்சுரல் கேஸ் வந்து நான் ரினியூவபிள் எனர்ஜி இது வந்து பூமி கடையில் இருந்து வருவது இது தீர்ந்து போயிடும் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் இது ஆசிட் ரெயின் அதாவது கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட்னா என்னென்னா பூமியில் கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகரிக்கும் பொழுது அது பூமியை சுற்றி ஒரு போர்வையை உருவாக்கிடும் அந்த போர்வையை உருவாக்கிடும் அது மட்டுமல்ல இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடானது மழை பெய்யும் போது மழை தண்ணீரோடு சேர்ந்து கார்பானிக் ஆசிடாக மாறும் ஸோ மழை பெய்யும் போது கார்பானிக் ஆசிடும் கலந்து வரும் இதை தான் நம்ம ஆசிட் ரெயின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சிஎஃப்எல் பல்ப் வந்து எனர்ஜி சேவிங் நாலு டியூப்லைட் போடக்கூடிய இடத்துல ரெண்டு சிஎஃப்எல் பல்ப் போட்டால் போதும் மின்சாரத்தை நீங்கள் மிச்சப்படுத்தலாம் விண்ட் என்பது ரினியூவபிள் எனர்ஜி காற்றானது வீசிக்கிட்டே இருக்கும் சாலிட் வேஸ்ட் என்பது லெட் அண்டு ஹெவி மெட்டல்ஸ் 
இதில் ஏதாவது ரெண்டோ மூணோ பரிசில் என்ன செய்யலாம் கொடுத்து கேட்கலாம் நல்லா மேட்சில் பலையும் பார்த்துக்கோங்க சூஸ் த பெஸ்ட் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் ஃபாசில் ஃபியூல் இதில் ஃபாசில் ஃபியூல்ங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம் ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் கோலும் ஃபாசில் ஃபியூல் தான் பெட்ரோலியமும் ஃபாசில் ஃபியூல் தான் ஸோ ரெண்டும் மூணும் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து சி இது கலர் மாறுது பார்த்துக்கோங்க வாட் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ் வில் யூ அடாப்ட் ஃபார் பெட்டர் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இதை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் இது ட்ரிபிள் ஆர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெடியூஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் வேஸ்ட் ஃபார்ம் வேஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகிறதே குறைக்கணும் ரீயூஸ் பண்ணலாம் ரீசைக்கிள் பண்ணலாம் ஸோ எல்லாமே உண்டு ஆல் தி அபவ் இதுதான் இதுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் அது வெஹிக்கிளில் இருந்து என்ன கேஸ்லாம் வரும்னு கேட்டிருக்கு கார்பன் மோனாக்சைடு சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் இது எல்லாமே வாகனங்கள் செல்லும் போது வெளியே வரக்கூடிய கேஸ் தான் ஸோ ஆன்சர் வந்து டி ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ சாயில் எரோஷன் கேன் பி ப்ரிவெண்டட் மண்ணரிப்பை எப்படி தடுக்கலான்னு கேட்டிருக்கு உண்மை காடுகளை வெட்டுவதால் மரங்களை நடுவதால் ஓவர் க்ரோயிங் மரங்களை அதிகம் வளர்க்கிறதுனால ரிமூவல் ஆஃப் வெஜிடேஷன் தாவரங்களை நீக்கிறதுனால ஸோ இதில் வந்து கரெக்ட் என்னென்னா அஃபாரஸ்டேஷன் அஃபாரஸ்டேஷன் அதாவது புதிதாக மரங்களை நடுவது தான் கரெக்ட் ஆன்சர் எ ரினியூவபிள் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இது எது மாறி மாறி ரினியூவ் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கு பெட்ரோல் கிடையாது தீர்ந்து போகும் ரினியூவபிள் ஆகாது கோல் நிலக்கரி கிடையாது நியூக்ளியரும் தீர்ந்து போகும் ட்ரீஸ் மரங்கள் தான் வெட்ட வெட்ட வளரும் ஸோ ரினியூவபிள் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து ட்ரீஸ் தான் சாயில் எரோஷன் எப்போ அதிகமாகும்னு கேட்டிருக்கு சாயில் எரோஷன் மண்ணரிப்பு எப்போ அதிகமாகும்னு கேட்டிருக்கு எப்போ அதிகமாகும் ரெயின்ஃபால் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது மழை ரொம்ப பொழியும் பொழுது தான் வெள்ளம் வரும் வெள்ளம் வந்தால் தான் மண்ணரிப்பு நடக்கும் அதனால் சரியான விடை வந்து சி ரெயின்ஃபால் இஸ் ஹை அண்ட் இன்எக்ஸாஸ்டபிள் ரிசோர்ஸ் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க தீர்ந்து போகாதது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க சாயில் பெட்டிலிட்டி மண் வந்து வளம் தீர்ந்து போயிடும் காட்டில் உள்ள விலங்குகள் தீர்ந்து போயிடும் ஆல் தி அபவ் கிடையாது விண்டு பவர் காற்றினால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆற்றல் தான் தீர்ந்து போகாதது ஸோ ஆன்சர் வந்து ஏ காமன் எனர்ஜி சோர்ஸ் இன் வில்லேஜ் கிராமங்களில் அந்த காலத்திலிருந்தே எரிபொருளாக எதை பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மின்சாரம் இல்லாத கிராமங்கள் இன்னும் இருக்கு நிலக்கரி யாரும் பயன்படுத்துறது இல்லை பயோகேஸ் பயன்படுத்துறது இல்லை உட் அண்ட் அனிமல் டன் விறகும் அந்த மாடுகளிலிருந்து வரக்கூடிய சாணங்கள் இந்த மாட்டு சாணத்தை என்ன செய்வாங்கன்னா உமி சேர்த்து காய வச்சு நம்ம என்ன செய்யறாங்க பயன்படுத்துறாங்க ஸோ உட் அண்ட் அனிமல் டன் இதுதான் சரியான விடை கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் ரெஃபர்ஸ் டு அதாவது கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகரிக்கும் பொழுது பூமியை சுற்றி ஒரு போர்வையை ஏற்படுத்துகிறது ஒரு பிளாங்கெட் இதனால் புவி வெப்பமயமாதல் நடைபெறுகிறது பூமியினுடைய வெப்பநிலை அதிகரிக்குது இதனால் எர்த்து கூல் ஆகும் வெப்பம் அதிகரிக்கும் போது எர்த்து கூல் ஆகாது அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் தடுக்கப்படுகிறது இதுவும் தவறு தாவரங்கள் வளர்க்கப்படுகிறது அதுவும் தவறு வார்மிங் ஆஃப் எர்த்து பூமியானது வெப்பமயம் அடைகிறது ஸோ டி தான் சரியான விடை ஏ சீப் மலிவான கன்வென்ஷனல் ஓல்டு அந்த காலத்திலிருந்தே கமர்ஷியல் இன் எக்ஸாஸ்டிபிள் தீராத ஒரு வியாபார நோக்குள்ள தீர்ந்து போகாத எனர்ஜி எதுன்னு கேட்டிருக்கு இது கரெக்ட் விடைன்னு சொல்ல போனா ஹைட்ரோ பவர் இப்போ நீங்கள் சோலார் கேட்கலாம் பட் சோலார் எனர்ஜி நீங்கள் தயாரிக்கணும்னா நிறைய செலவாகும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பிளான்ட் போடணும்னா குறைஞ்சது ரெண்டு லட்ச ரூபா வேணும் பட் ஹைட்ரோ பவருக்கு அவ்வளோ தேவையில்லை ஒரு வாய்க்கால் மட்டும் கட்டி விட்டால் போதும் மேலேருந்து தண்ணீர் வேகமாக ஓடியாரும் ஓடியாந்து டர்பைனை சுத்த வச்சு மின்சாரம் தயாரிக்கலாம் ஸோ 
ஆன்சர் வந்து ஹைட்ரோ பவர் இதான் இதோட ஆன்சர் குளோபல் வார்மிங் புவி வெப்பமானா என்ன நடக்கும் ரைசிங் லெவல் ஆஃப் ஓஷன் அதாவது பனிக்கட்டிகள் உருகும் அதைத்தான் மெல்டிங் ஆஃப் கிளேசியர் கொடுத்துருக்காங்க பனிக்கட்டிகள் உருகிறதுனால கடல் மட்டும் உயரும் தண்ணீர் வந்து கடல் மட்டும் உயரும் சிங்கிங் ஆஃப் ஐலண்ட்ஸ் நீங்க தனஸ்கோடிய உதாரணமா எடுத்துக்கலாம் தனஸ்கோடி தண்ணீருக்குள்ள மூழ்கிடுது இதுக்கு காரணம் புவி வெப்பமயமாதல் தான் ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் ஆல் தே எபவ் விண்ட் எனர்ஜியை பொறுத்த வரைக்கும் எது தவறு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க விண்ட் எனர்ஜி ஈஸியா ரினியூவபிள் எனர்ஜி இது சரிதான் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் விண்ட் எனர்ஜி இஸ் பொல்யூட்டன் ஃப்ரீ காற்று மூலம் மின்சாரம் தயாரிக்கும் பொழுது பொல்யூஷன் வராது இதுவும் கரெக்டு தான் நம்ம விண்ட் எனர்ஜி மூலம் நம்ம எரிபொருள்களை என்ன செய்யலாம் குறைக்கலாம் இப்போ காற்று மூலம் மின்சாரம் கிடைக்கும் பொழுது நீ ஆனால் மின்சார நிலையத்தை இயக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது தவறானது இதுதான் த பிளேட்ஸ் ஆஃப் விண்ட் மில் ஆர் ஆப்ரேட்டட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் மோட்டார் அதாவது இந்த விண்ட் மில்லோட பிளேடு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நீண்ட ரெக்கைகள் இருக்கும் அந்த ரெக்கைகள் மின்சார மோட்டாரால் சுத்தப்படுகிறதுன்னு சொல்லுவாங்க இது தவறு அந்த விண்ட் மில்லோட பிளேடை சுற்றுறது வந்து விண்டு தான் சுற்றும் காற்றினுடைய விசையால் தான் அந்த பிளேடு சுற்றுமே தவிர எலக்ட்ரிக் மோட்டாரால் கிடையாது ஸோ சரியான விடை வந்து பி தான் இதுவரை எங்களுடைய யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அது எங்களுக்கு பேருதவியாக இருக்கும் இது போன்ற வீடியோக்கள் போடுவதற்கும் உதவியாக இருக்கும் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃப்ரீ தான் இதுக்காக நீங்கள் எந்த பணமும் செலுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை சப்ஸ்கிரைப்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை மட்டும் ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் தேங்க்யூ